نحمد و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش و علی صدری و یسر علی عمری و حل العقدم السانی افقہ قولی آیت نمبر سیونٹی فور یخ تسو خاص کرتا ہے چنتا ہے یخ تسو کہتے ہیں چوز کرنے کو خاص کرنے کو چننے کو ٹھیک ہے اس کا فعل ماضی ہے اختصا فعل مزارے یخ تسو فعل امر اختصص یا اختصا دونوں آتے ہیں اور خاص سواد سواد اس کے روٹ لیٹرز ہیں یعنی چننا خاص کرنا وہ چنتا ہے فعل مزارے ہے یہ بی رحمتی ہی اپنی رحمت کے ساتھ بی مطلب ساتھ رحمتی رحمت کے اور ہی اس کی اس کی مطلب اپنی اپنی رحمت کے ساتھ من یشا من من مطلب جو یا جسے یشا وہ چاہتا ہے شا آ یشا جسے وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ ذوالفضلی ذو مطلب والا اور فضل فضل والا ہے العظیم بہت بڑے عظیم کہتے ہیں بڑے کو بہت بڑا فضل والا یعنی اللہ فضل والا ہے بہت بڑا تو یہاں پر کیا ہے کہ کیونکہ اہل ایمان جو وہ یہودی جو ہیں اہل کتاب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم جو ہیں انہوں نے ایک اور نئی سازش چلی کہ صبح کو ایمان لے کر آ جاؤ اور شام تک انکار کر دو اور پھر یہ کسی کی بات یہ مت ماننا کہ جو تم دیے گئے وہ ہمیں ہم مطلب کسی اور کو دیا گیا یعنی تو رات یا نبوت کسی اور میں آئیں بنی اسرائیل کے علاوہ اس بات کا یقین مت کرنا اس بات کا یقین بھی مت کرنا نبی ہمارے علاوہ کسی اور میں آئیں گے یہ سب باتیں وہ کہہ کے نئے نئے پروپیگنڈا کر رہے تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یخ دسو اللہ وہ خاص کرتا ہے چنتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ دو فضل العظیم بڑے فضل والا ہے یعنی اللہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے چن لے نبوت کے لیے جس کو چاہے چن لے اپنی رسالت کے لیے جس کو چاہے چن لے اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے جس کو چاہے چن لے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اگر اللہ کسی کو چن لیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی فوج میں شامل کرا ہے اللہ نے اس کو اپنے لیے چنا ہے جو بھی اللہ کے کام کے لیے آگے بڑھے یہاں پر نبی کی بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن عام اس میں بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے جس کو چاہے چن لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو چنتے ہیں جس کی نیت خالص ہوتی ہے جو ڈٹے رہتے ہیں جو ہلتے نہیں ہیں ڈگمگاتے نہیں ہیں ہر حال میں ثابت قدم رہتے ہیں شیطان کے وسوسوں میں نہیں آتے جو بھی آزمائشیں آتی ہیں اس کا سامنا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کام کرتے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چن لیا اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں پھر دیکھیں نیکسٹ آیت نمبر سیونٹی فائیو و من و مطلب اور من مطلب سے اور اہل کتابی اہل کتاب میں سے اور اہل کتاب میں سے من وہ ہیں جو ان اگر تا من ہوں ان کا مطلب اگر کریں گے یہاں پر یہ کے یا اگر یہ کے بھی کر سکتے ہیں اور اگر بھی تا من ہوں آپ امانت دیں اسے تا من ہوں آپ امانت دیں اسے یعنی امینہ سے بنائے ہیں یہ امینہ یا منو امینہ دیکھیں جب میں نے بتایا تھا جب یہ تین حرفی ماضی پر ہوتا ہے امینہ میں ہوتا ہے تو امینہ کا مطلب ہوتا ہے امانت دینا اس نے امانت دی امینہ یا منو اور جب یہ چار حرفی ماضی پر ہوتا ہے یعنی آمنا یو امینو تو ایمان لانا ہوتا ہے اس کا مطلب تو یہاں پر آمنا یو امینو نہیں ہے کیا ہے یہاں پر امینہ اس کا فعل ماضی ہے امینہ اور یا امنو اور ای امن اور الف میم نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں تو تا من ہوں آپ امانت دیں اسے فعل مزارے سے بنا ہے اگر آپ امانت دیں ہو اسے بی قنطارن ایک خزانہ قنطار قنطار کہتے ہیں خزانے کو قنطار 
قنت اور اس کے روٹ یہ روبائی ہوتا ہے اس میں چار روٹ لیٹرز ہوتے ہیں اس کے قاف نون تا را قنتر اور قنتار ایک ورڈ ہے خزانہ اور بھی لگ گیا یہاں پر خزانی کے ساتھ یعنی آپ امانت دیں اسے خزانہ یو ادی ہی یو ادی وہ ادا کرے گا ہی اسے یعنی وہ ریٹرن کر دے گا وہ اس کو ادا کر دے گا تو اس کا فعل ماضی ہے ادا یا کے ساتھ ادا اور فعل مزارے یو ودی اور امر ادی اور اس کے روٹ لیٹر سے الف دال یا یعنی ادا کرنا ریٹرن کرنا ادا کرنا تو وہ ادا کر دے گا فعل مزارے ہے یہ ہی اسے الہی کا آپ کی طرف الہ مطلب طرف اور کا آپ کی طرف و منہم و مطلب اور منہم ان میں سے من جو یعنی اور ان میں سے وہ ہیں جو ان اگر تا من ہوں آپ امانت دیں اسے جو ابھی پیچھے گزرا وہی لیٹر ہے یہ آپ امانت دیں اسے بی دینار ان ایک دینار کی دینار مطلب دینار ایک دینار کی کرنسی ہے یہ لا یو ادی ہی نہیں وہ ادا کرے گا اسے لا مطلب نہیں یو ادی وہ ادا کرے گا یہ فعل مزارے ہے ہی اسے الہی کا آپ کی طرف اللہ مگر ما دمتا جب تک آپ رہیں ما مطلب جب تک دمتا آپ رہیں یعنی دمتا کہتے ہیں ہر وقت کھڑے رہنا سوار رہنا دامو سے بنا ہے یہ اور دال واؤ میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں دمتا یہ حرف علت والا ہے اس لیے نہیں سمجھ میں آئے گا واؤ ہے اس میں تو آپ جب تک آپ رہیں علیہ اس پر قائمن قائم یعنی کھڑے قائمن کس کو کہتے ہیں کھڑے قائم کو ذالی کا یہ بی انہم اس وجہ سے بے شک وہ بی مطلب وجہ انہ مطلب بے شک اور ہم مطلب وہ اس وجہ سے بے شک وہ قالو وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا یا وہ کہتے ہیں لئیسا نہیں ہے علینا ہم پر علا پلس نا علینا ہم پر فی الامیینا امیوں کے بارے میں امی یعنی انپڑ امیوں کے بارے میں سبیل ان کوئی راستہ سبیل یہاں پر راستہ مطلب پکڑ پکڑ کا راستہ مطلب ہماری پکڑ نہیں ہوگی وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے ہیں قَالَ يَقُولُ سے فعلِ مزارے وہ سب کہتے ہیں عَلَى اللَّهِ اللَّهَ پَرْ قَذِبَ اللَّهَ پَرْ قَذِبَ جھوٹ وَهُمْ اور وہ يَعْلَمُون جانتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں اب مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں ان کا واسطہ یہودیوں سے پڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی فطرت سے خبردار کیا یعنی یہودیوں کی فطرت کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلیت ان کے دلوں کی باتیں ان کی ٹرکس سب مسلمانوں کو ایک ایک کر کے بتا دیں تاکہ ان سے معاملہ کرنے سے پہلے مسلمان ان سے ہوشیار ہو جائیں اور دھوکہ نہ کھائیں ٹھیک ہے ابھی تک تو ہم نے یہی پڑھا تھا کہ یہودی اپنی کتاب تو رات میں چینجز کیا کرتے تھے اس کو چھپا لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے دوسروں کو دھوکہ دیتے تھے ٹھیک ہے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کی فطرت بھی کیا ہے آپس میں لین دین کے معاملے میں بھی ان کی فطرت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہودیوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اگر آپ خزانہ بھی امانت کے طور پر رکھوائیں گے تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اگر تم خزانہ بھی امانت کے طور پر رکھواؤ تو وہ واپس کر دیں گے یعنی کتنا بھی خزانہ رکھوا دو واپس کر دیں گے وہ دھو کے پاس نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی تعریف فرمائی جو امین ہیں یعنی ٹرس ورد ہی ہیں جو نون مسلم جو بھی دنیا میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ انہیں دنیا میں ضرور دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے لیکن جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا اسلام میں داخل نہیں ہوگا جو بھی اچھے کام کرے گا وہ جو بھی اچھے کام کرے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دیا جائے گا لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے شرک کرنا اور اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا بدلہ ان لوگوں کا دنیا میں ہی مل جاتا ہے جو اچھے کام کرتے ہیں چاہے کوئی بھی نون مسلم ہو غیر مسلم ہو کتنے بھی اچھے کام کر لیں بدلہ اللہ تعالیٰ اچھا ہی دیتے ہیں دنیا میں لیکن آخرت میں نہیں ملتا پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لیکن یہودیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں اگر ان کے پاس تم ایک دینار بھی رکھواؤ یعنی تھوڑی سی بھی امانت رکھواؤ ایک دینار بھی تو وہ اس کو واپس نہیں کریں گے وہ 
خیانت کریں گے امانت میں خیانت کریں گے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ ان کے سر پر سوار رہو یعنی جب آپ ان کے سر پر سوار رہیں گے یعنی آپ ان کے سر پر کھڑے رہیں گے تب جا کر وہ آپ کو آپ کی امانت واپس کریں گے ورنہ وہ آرام سے آپ کی امانت واپس کرنے والے نہیں ہیں ان کی فطرت یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ اس وجہ سے کیونکہ وہ کہتے ہیں نہیں ہے ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی راستہ ایسا کیوں ہے کہ یہ خیانت کرتے ہیں یہ اس لیے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنے یہودی باہیوں کے لیے ہی ایمانداری کرنی ہے اگر کوئی غیر یہودی ہے تو اس کے مال پر ہم قبضہ بھی کر لیں تو ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کریں گے ہمارے لیے یہ جائز ہے یہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے جھوٹ گڑ دیا یعنی غیر یہودیوں کے ساتھ اگر ہم چیٹنگ کریں امانت میں خیانت کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑیں گے نہیں یعنی امیوں کے بارے میں کوئی راستہ نہیں ہے امی یہاں پر وہ کس کو بتا رہے ہیں غیر یہودیوں کو مشرقین مکہ کو یا جو بھی مسلمان ہو آئے تھے ان, ان سب کو بتا رہے ہیں کہ کوئی معاوضہ نہیں ہے کوئی پکڑ نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ اللہ کے بارے میں تو وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کوئی اگر کسی کے ساتھ بھی خیانت کرے گا اس کی پکڑ تو ضرور ہوگی یہ ان کے جاہلانہ خیال تھے ان کے مذہبی تعلیم جو تھی وہ کچھ اور تھی اپنی مرضی سے وہ بدل دیا کرتے تھے بلا کیوں نہیں بلا کیوں نہیں من جس نے اوفا پورا کیا اوفا مطلب وفا سے بنا ہے اوفا پورا کیا واو فا یا اس کے روٹ لیٹرس ہیں فل فل کرنا پورا کرنا او فا یو فی او فی ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے فیل مزارے جس نے پورا کیا بی احدی ہی اپنے عہد کو یعنی اس کے عہد کو و تقا اور وہ اس نے تقوا کیا وا مطلب اور اتقا اس نے تقوا کیا فا ان اللہ تو بے شک اللہ یو ہبو محبت کرتے ہیں المتقین متقی لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سب کے بارے میں بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں کہ جس نے بھی اپنے وعدے کو پورا کیا اپنے عہد کو پورا کیا اور وہ اس نے تقوا کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتے ہیں تقوا رکھنے والوں سے محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے ہر پیغمبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ وہ آخری نبی ہوں گے جب وہ آئیں گے تو ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا اور پھر ان کی ہی شریعت فالو کرنی ضروری ہوگی یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں سے کیا ان کی امتوں سے ان کی امتوں سے بھی یہ وعدہ لیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان پر تمہیں یقین کرنا ہے ان پر ایمان لانا ہے اہل کتاب سے یہ وعدہ کیا گیا اور اہل کتاب کو پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور وہ انتظار بھی کر رہے تھے ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ میں سے جو بھی اپنا عہد یعنی اپنی کمٹمنٹ جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئیں گے تو وہ ان کا ساتھ دیں گے ان کی شریعت کو فالو کریں گے اسلام لے کر آئیں گے اپنی کتاب کی ہدایت کے مطابق آپ پر ایمان لائیں گے اللہ سے ڈریں گے تو جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں سے رک جائیں گے متقی بن جائیں گے یعنی اللہ سے ڈریں گے پرہیزگاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں سب کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر یہودیوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بھی اپنا عہد پورا کرے گا یہودیوں سے عیسائیوں سے اور تقوا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہی اللہ محبت کرتے ہیں اور پھر ہر عہد کی بات بھی یہاں پر ہو رہی ہے تمام عہد جو بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں ان عہدوں کو پورا کرنا ہے اور عہد جب پورا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی وہی لوگ متقی ہوتے ہیں اور جو متقی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہی محبت کرتے ہیں اور عہد کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تابے داری کرنا مکمل تابے داری کرنا ہی متقی انسان کی علامت ہوتی ہے یعنی جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پورا پورا وہی کام کرنا ان کے فٹ اسٹیپ پر چلنا وہ تابے داری ہوتی ہے ایسے لوگ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں جو قرآن میں ان سے وعدہ لیا گیا وہ پورا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ پورا کرنا یہ وعدے میں آ جاتا ہے آگے دیکھیں ان لدینا بے شک وہ لوگ جو یش ترونا بے شک وہ لوگ جو یش ترونا لیتے ہیں خریدتے ہیں ایکسچینج کرنا اس طرح سے بنا ہے یہ اس طرح یش تری اور اس تری تو شین را یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں یہ کیا ہے فیلے مزارے بے شک وہ لوگ جو یش ترونا خریدتے ہیں لیتے ہیں بی احد اللہ عہد اللہ کا و ایمانہم 
और अपनी कस्में ईमान है यहाँ पर देखिए ईमान कस्में और अपनी कसम यमीन के लिए आता है या मीम नून इसके रूट लेटर्स आते हैं दाएं हाथ के लिए भी ये वर्ड आता है हाथ पर हाथ रखकर जो कसम दी जाती है कोई भी कसम ठीक है तो ईमान आता है उसके लिए और ईमान जो होता है वो ईमान जेर से आता है यहाँ पर ईमान है और अप, कसम समानन कलीलन समानन मतलब कीमत और कलीलन थोड़ी सी थोड़ी सी कीमत पर उलाई का यही लोग हैं ला खलाका नहीं कोई हिस्सा खलाक नहीं कोई हिस्सा लहू उनके लिए फिल आखिरती आखरत में वला और नहीं युकलिम कलाम करेगा उनसे कल नमा युकलिम कलाम करना बात करना और नहीं बात करेगा उनसे अल्लाह अल्लाह वला और नहीं यंजुरु वो देखेगा नजरा यंजुरु से बना है देखना नून जा इसके रूट लेटर्स हैं और फेले मुजारे है ये और नहीं वो देखेगा इले हिम उनकी तरफ इला मतलब तरफ और हिम उनकी तरफ यमल क्यामती दिन क्यामत के वला और नहीं युजक की हिम वो पाक करेगा उन्हें युजक की हिम ये भी फेले मुजारे है जक का युजक की या के साथ आता है जक का युजक की जक की जाल काफ वाओ इसके रूट लेटर्स हैं और नहीं वो पाक करेगा हिम उन्हें वलाहुम और उनके लिए अजाबुन अजाब है अलीम दर्दनाक और उनके लिए दर्दनाक अजाब है अब यहाँ पर देखें किसकी बात हो रही है यहाँ पर झूठी कसम खाने वालों की बात हो रही है बहुत देखिए इस वाली आयत पर बहुत ज्यादा गौर करना क्योंकि झूठी कसम इंसान अक्सर खा जाया करते हैं कि बेशक वो लोग जो ले, लेते हैं अल्लाह के अहद के बदले यानी बी अहदिल्ला ही बदले अल्लाह के अहद के व ईमान ही और अपनी कस्मों के समानन कलीलन थोड़ी सी कीमत यही लोग हैं नहीं है उनके लिए फिर आखिरती आखिरत में कोई हिस्सा ला खला कोई हिस्सा उनके लिए आखिरत में और नहीं कलाम करेगा उनसे अल्लाह ना उनको देखेगा क्यामत के दिन ना उन्हें पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है इतनी सारी सजाएं हैं ऐसे लोगों के लिए पिछली आयत में क्या पढ़ा था हमने कि जो लोग अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करते हैं और अल्लाह से डरते हैं परहेजगारी करते हैं तो ऐसे लोगों से अल्लाह तला मोहब्बत करते हैं अब इस आयत में अल्लाह तला फरमा रहे हैं जो लोग अल्लाह से किए हुए अहद को और अपनी कस्मों को दुनिया के थोड़े से फायदे हासिल करने के लिए तोड़ देते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते और दूसरे वो लोग जो झूठी कस्में खाकर अपना माल बेचते हैं या किसी का माल हड़प जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी का माल हथियाए या हथियाने के लिए झूठी कसम खाए वो अल्लाह तला से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह उस पर गजबनाक होगा और फरमाया तीन आदमियों से अल्लाह ताला ना तो कलाम करेगा ना उनकी तरफ देखेगा ना उन्हें पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है और वो शख्स है जो झूठी कसम के जरिए अपना माल बेचता है तो ऐसे लोगों के लिए क्या है ऐसे लोगों के लिए दुनिया में कोई हिस्सा नहीं है आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है मतलब दुनिया में तो सजा मिलती है झूठी कस्में खाने वालों को आखिरत में भी सजा मिलती है अल्लाह ताला ना तो उनसे बात करेंगे ना उनसे क्यामत के दिन उनकी तरफ देखेंगे ना उन्हें पाक करेंगे और उनके लिए इसके अलावा फिर दर्दनाक अजाब भी है और कैसे लोगों की बात हो रही है यानी जो लोग अल्लाह के अहद को पूरा नहीं करते अहद के बारे में जो पिछली आयत में आ गया ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते ना आपकी सिफतों का जिक्र करते जो उनकी किताबों में है यानी उनकी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा है ना फिर भी वो नहीं बताते और आपके मुतलिक कुछ बयान करते और इस तरह बयान करते कि झूठी कस्में खाते यानी झूठी कस्में खा खा कर बयान करते यहूदियों के बारे में भी कहा जा रहा है यहूदियों से भी बताया जा रहा है कि जो भी झूठी कस्में खाएगा झूठे बयान करेगा झूठ भरेगा तो ऐसे लोगों के लिए कोई हिस्सा नहीं है उनके लिए बल्कि क्या है दर्दनाक अजाब है अब देखें हदीसों में झूठी कस्म के लिए क्या आता है झूठी कसम जो है उससे हमें बचना चाहिए हर हाल में बचना चाहिए कसम तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी शख्स ने झूठी कसम खाकर उसका माल हड़प लिया उसने अपने ऊपर जहन्नम की आग को वाजिब कर लिया इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनसे बात नहीं करेगा उनकी तरफ देखेगा भी नहीं और पूछ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ए अल्लाह के रसूल वो कौन लोग हैं तो फरमाया अपने माँ बाप से बेजार 
اور بے رغبت ہونے والی لڑکی اور اپنی اولاد سے بیزار اور بے رغبت ہونے والا باپ اور وہ شخص جس پر کسی قوم کا احسان ہو اور وہ اس سے انکار کر جائے اور آنکھیں پھیر جائے ایسے شخص کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے نہ ان کی طرف دیکھیں گے نہ انہیں پاک کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ایک وہ شخص جس کے پاس بچا ہوا پانی ہے اور وہ کسی مسافر کو نہیں دیتا دوسرا وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچے تیسرا وہ شخص جو مسلمان بادشاہ سے بیت کرتا ہے اگر وہ مال دے تو بیت پوری کرے اور اگر نہ دے تو بیت توڑ دے یعنی مسلمان بادشاہ سے کوئی قسم بیت لینا ہاتھ ہاتھ رکھ کے جو بیت لی جاتی ہے اب دیکھیں اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو آئی حدیث میں بچا ہوا پانی ہم سفر میں جاتے ہیں یا ہم اسکولس میں ہوتے ہیں کالجز میں ہوتے ہیں ہمارے فرینڈس ہوتے ہیں کولیگس ہوتے ہیں آس پاس والے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس پانی ہوتا ہے دوسرے کو بھی اس وقت پیاس لگ رہی ہوتی ہے تو کم پانی کی وجہ سے ہم خود پی لیتے ہیں دوسروں کو نہیں دیتے پانی اگر ہمارے پاس ہے ہماری پیاس بجھ گئی اس کے بعد ہم نے کسی اور کو پانی نہیں دیا تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور پھر دیکھیں کہ مسند احمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے نہ ان کی طرف قیامت کے دن نظر نظر سے اپنی نظر کریں گے نہ انہیں پاک کریں گے تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا کہ یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ یہ تو بڑے گھاٹے اور نقصان میں بڑے ہوئے لوگ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یعنی تین بار فرمایا پھر جواب دیا یعنی یہ والی باتیں تین بار فرمائیں پھر جواب دی جواب دیا ایک تکبر سے یعنی ٹکنوں سے نیچے کپڑے لٹکانے والا مرد ٹکنوں سے نیچے کپڑے لٹکانے والا مرد دوسرا جھوٹی قسم سے اپنا سامان بیچنے والا یعنی تاجر یا بزنس مین تیسرا احسان جتلانے والا یعنی کسی نے کسی پر احسان کیا اور پھر جتا دیا ایسے لوگ ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہیں پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے مسند احمد میں ہے امام احمد فرماتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کو اللہ دوست رکھتا ہے اور تین قسم کے لوگوں کو اللہ دشمن رکھتا ہے دیکھیں کتنی سخت حدیث ہے تین قسم کے لوگ دوست اور تین قسم کے لوگ دشمن تو اللہ دوست کن سے رکھتا ہے پہلا ایک وہ جو مرد مردانگی سے اللہ کے دشمنوں سے مقابلے میں میدان جنگ میں کھڑا ہو جائے یا تو وہ اپنا سینہ چھلنی کروائے یا فتح حاصل کر کے لوٹے یعنی میدان جنگ سے بھاگے نہ دوسرا وہ شخص جو کسی قافلے کے ساتھ سفر میں ہیں بہت رات تک قافلہ چلتا رہا جب تک کہ چور ہو گیا تو پڑاؤ ڈالا تو سب سو گئے اور یہ جاگتا رہا اور نماز میں مشغول رہا یہاں تک کہ کوچ کے وقت سب کو جگا دیا بہت مشکل کام ہے نا اس لیے اللہ تعالیٰ کا دوست بھی تیسرا وہ شخص جس کا پڑوسی اسے تکلیف پہنچاتا ہو اور وہ اس پر صبر کرتا ہو اور یہاں تک کہ وہ موت یا سفر ان دونوں میں جدائی کر ہو جائے یعنی تب تک سب صبر کرے جب تک یا تو اس کو موت آ جائے یا وہ کہیں سے اور چلا نہ جائے تب تک وہ صبر کرے تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور اللہ ت... اور اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کون ہیں یعنی ناخوش کون ہوتے ہیں پہلا یعنی اللہ تعالیٰ جن سے ناخوش ہیں پہلا بہت جھوٹی قسمیں کھانے والا دوسرا تکبر کرنے والا فقیر تیسرا وہ بخیل یعنی کنجوس جسے کبھی احسان جس سے کبھی احسان ہو گیا ہو تو وہ اس کو جتائے یعنی ان سب باتوں میں ہمیں بہت ہی احتیاط کرنی ہے اب یہ والی جو آیت ہے نا قسم کھانے والی آیت نمبر سیونٹی سیون ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی مسند احمد میں ہے کندہ قبیلے کے ایک شخص امر القیس کا جھگڑا ایک شخص سے ہو گیا تھا یعنی ایک حضر رامی شخص سے زمین کے بارے میں جھگڑا ہو گیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا حضر جو یہ حضرمی ہے اپنا ثبوت پیش کرے اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا تو آپ نے فرمایا اب کندی قسم کھانے یعنی قسم کھا لے تو حضم نے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ جب اس کی قسم پر ہی فیصلہ ہوگا تو وہ تو جھوٹی قسم کھائے گا تو رب کعبہ کی قسم یہ میری زمین لے جائے گا 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم سے کسی کا مال اپنی طرف کر لے گا تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ اس سے ناخوش ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلامت فرمائی تو عمر قیس نے فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اگر کوئی چھوڑ دے تو اسے اجر کیا ملے گا یعنی کوئی اپنا مال چھوڑ دے تو اسے کیا اجر ملے گا تو آپ نے فرمایا جنت تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ گواہ رہی ہے کہ میں نے وہ ساری زمین اس کے نام چھوڑ دی تو یہ حدیث نسائی میں ہے یعنی اگر کوئی اپنا حق جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہے تو قیامت کے دن اس کو جنت ملے گی کیونکہ جھوٹی قسم کھا کر وہ زمین لے گیا و انا اور بے شک انا مطلب بے شک من ہوں ان میں سے من مطلب سے ہوں ان میں سے لا فریقن ضرور ہی ایک گروہ ہے فریق مطلب گروپ گروہ اور لام زبر لا یہاں پر آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا ضرور ضرور ایک گروہ ہے یلونا وہ سب موڑتے ہیں یلونا موڑتے ہیں موڑنا وہ سب موڑتے ہیں یہ بنا ہے لام واو یا سے یل اس کا آتا ہے یل اور یلونا وہ سب موڑتے ہیں السنت ہم اپنی زبانے یعنی لون جو ہوتا ہے نا لام واو نون لون توڑنا مروڑنا بات کو گھمانا یہ سب اس میں آ جاتے ہیں تو بات کو گھمانا یا توڑنا مروڑنا یا ہیر پھیر کر کے اپنی طرف بات کر لینا تو اور بے شک ان میں سے ضرور ایک گروہ ہے یلونا وہ سب موڑتے ہیں السنت ہم اپنی زبان لسان اس کی جمع السنا السنت ہم ان سب کی زبانیں پلورل ہے یہ بال کتابی کتاب میں یعنی کتاب کے ساتھ لی تاہ سبو لی مطلب تاکہ یہ لام تاکید ہے تاکہ تاہ سبو تاہ سبو تم سمجھو اسے حسیبہ یا سبو سے بنا ہے یہ فیل مزارے تاکہ تم سمجھو ہو اسے یہاں پر نا یہ تاہ سبو نہ تھا حسیبہ یا سبو ہے نا تو یہاں پر یہ تھا تاہ سبو نہ یہ جو لام زیر لی آ گیا نا لام تاکید اس کے ساتھ آ گیا تو اس لیے یہاں پر نون گر گیا لام تاقید جو ہوتا ہے یعنی لام تاقید کہتے ہیں فورس ڈالنے والے لام کو تو تاکہ تم سمجھو اسے من کتابی کتاب میں سے وما اور نہیں ہے ہوا وہ من کتابی کتاب میں سے و یقولونا اور وہ سب کہتے ہیں کالا یقولو یقولونا وہ سب کہتے ہیں ہوا وہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے وما اور نہیں ہے ہوا وہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے و یقولونا اور وہ سب کہتے ہیں اللہ اللہ پر کذیبہ جھوٹ وہم اور وہ یا لمون جانتے ہیں اب یہاں پر ایک اور ان کی اہل کتاب کی ایک اور بات جو وہ ہیرا پھیری کرتے تھے اس کی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہاں یہودیوں کی ایک اور حرکت کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کا ایک گروہ یعنی ایک گروپ ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کتاب جو ہوتی ہے یعنی اسکرپچر جو تھا ان کا اس کو اصل جگہ سے ہٹا دیا کرتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ورڈس کے میننگس بدل دیتے تھے اور ایسے زبان موڑ کر پڑھتے تھے جیسا جیسے کہ لوگ سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یعنی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ ایسا کرتے تھے اس طرح پڑھتے تھے اس کو کہ سامنے والا یہ سمجھتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا تھا ٹھیک ہے اور وہ جو ہے جھوٹ ہوتا تھا ان کی طرف سے وہ ہوتا تھا اور وہ یہ بھی کہتے تھے یعنی پڑھنے کے بعد یہ بھی کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا اور وہ ایسا کیوں کرتے تھے تاکہ دین کو اپنی حساب سے فالو کریں اپنی ڈیزائرس پوری کرنے کے لیے جیسے آج بھی ہوتا ہے نا قرآن کی آیتیں کچھ لوگ صحیح پڑھ لیتے ہیں مطلب اس کے الٹے سیدھے نکال لیتے ہیں کلیئرلی مطلب سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے حساب سے اپنی ڈیزائرس کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ اس کے مطلب نکال لیتے ہیں اسی طرح یہودی کرتے تھے کبھی کبھی اس میں سے پڑھ لیا کرتے تھے صحیح لیکن مطلب اس کا اپنے حساب سے نکال لیتے تھے کبھی کبھی اسکرپچر کو ہی بدل دیا کرتے تھے اور اللہ کی کتاب کی وجہ سے ان کو دنیا میں نقصان نہ ہو اس لیے بھی وہ ایسا کرتے تھے حرام کو حلال کر لیتے تھے سب کچھ ان سے یعنی سب لوگ ان سے خوش رہیں کوئی ان سے ناراض نہ ہو 
इसलिए भी वो ऐसा करते थे यानी लोगों के मनपसंद फतवे दिया करते थे सामने वाले को देखते थे कि वो क्या चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग फतवा दे दिया करते थे और जो हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है उसे ना करना पड़े इस वजह से भी वो ये काम करते थे तो दो तरीके से वो तहरीफ करते थे दो तरीके से बदलते थे एक तो लफ्जी तहरीफ होती है एक मानवी तहरीफ होती है लफ्जी तहरीफ कौन सी होती है जैसे मान लीजिए आपने पहले पढ़ा था कि रईना को वो रईना बोलते थे थोड़ा सा फर्क है बस इसमें इस स्क्रिप्चर में थोड़ा सा फर्क है इसी तरह हिता तुन को उन्होंने हिंता तुन कर दिया अल्लाह ताला ने कहा था ना झुकते हुए जाना हिता तुन कहते हुए उन्होंने हिंता तुन कर दिया जरा सा बदल दिया उसको इस तरह और फिर मानवी मायने यानी अपनी मर्जी से मीनिंग चेंज कर देना अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मीनिंग बता देना तो ये वाले काम वो करते थे जाहिलों को यानी दूसरे लोगों को धोखा देते थे क्योंकि उनमें ये काम उनमें ये बात हो गई थी ना कि सिर्फ उलमा ही तो रात जानते थे आम आम इंसान तक तो, तो रात पहुंचती नहीं थी जैसे आज भी कुछ लोग कुछ मौलाना सबकी बात नहीं कर रही मैं कुछ कुछ मौलाना ऐसे होते हैं जो चाहते ही नहीं कि आम पब्लिक कुरान के मायने पड़े और जब क्योंकि खुद मेरा सामना ऐसे लोगों से हुआ भी है यानी ऐसे मुझे मिले हैं हाँ यानी मेरे स्टूडेंट से किसी ने कहा गया कहा कि किसी मौलाना से मिले और उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो तो गुनाह का काम कर रहे हो तुम मायने पढ़ रहे हो कुरान के ये तो गुनाह हो गया मायने पढ़ने के लिए तो चौदह उलूम आने चाहिए जब तक तुम्हें चौदह उलूम नहीं आएंगे तो तुम कैसे पढ़ सकते हो कुरान के मायने कैसे समझ सकते हो उल्टे सीधे समझोगे और गुना होगा बस कुरान कुरान की अरबी पढ़ो बस तुम्हारे लिए यही काफी है कितना सख्त गुना है मान यहूदियों में ईसाइयों में ऐसी ही बातें आ गई थी कि सिर्फ वो अपने स्क्रिप्चर को जानते थे यानी सिर्फ उन उसके अंदर क्या था स्क्रिप्चर में यानी उसकी मीनिंग क्या थे उसके अंदर क्या था कुछ नहीं सिर्फ उलमा तक वो सीमित हो गया था इसलिए उनमें बिगाड़ आ गया इसलिए उनकी कौम भटक गई हम हर जमाने में ऐसा ही होता आया है बिगाड़ आते गए जो अल्लाह ताला की किताबें हैं चंद हाथों तक रही आम पब्लिक तक वो नहीं पहुंची इसलिए कौम में फसाद हुआ और फिर अजाब आ गया पूरी की पूरी कौम पर तो इसलिए ये और फिर देखिए चौदह उलूम जो है तर्जुमे के लिए जरूरत होती है उसके यानी उसकी तफसीर लिखने के लिए उसके तर्जुमा लिखने के लिए कुरान पढ़ने के लिए नहीं है क्योंकि कुरान में तो खुद अल्लाह तला ने कह दिया आखिरी में आखिरी सूरतों में आएगा कि मैंने इसको तुम्हारे लिए आसान बना दिया क्या कोई है जो नसीहत हासिल करे जब अल्लाह तला कह रहे हैं कि ये आसान है जब खुद अल्लाह तला फरमाते हैं कि कुरान आसान बना दिया हमने तो हम क्यों दूसरों की बात माने क्यों हम आम इंसान की बात माने अल्लाह की बात मानी जाएगी या आम इंसान की बात मानी जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह आपने तीन पारे आप पढ़ रहे हैं पढ़ चुके तो कौन सा मुश्किल लगा इसको पढ़ना आपको तो 50 परसेंट मीनिंग्स आ गए होंगे निकालने इसमें और बाकी सिर्फ इतने से पारों में सिर्फ दो तीन पारों में इतने आ गए होंगे आगे तो पता नहीं कितने आ जाएंगे आपको अल्हम्दुलिल्लाह तो ये वाकई आसान है ये मुआवजा है ये अल्लाह की किताब है अल्लाह की किताब तमाम लोगों के लिए है चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे वो अनपढ़ हो सबके लिए है चाहे वो छोटी उम्र का हो चाहे वो बड़ी उम्र का हो तो अल्लाह ताला ने उस हिसाब से कुरान भेजा कि हर हर इंसान इसको समझ पाए इसको पढ़ पाए इसको फॉलो कर पाए तो हमें आम लोगों की बातें नहीं माननी हमें तो अल्लाह की बात माननी है अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि ये आसान है तो इसका मतलब ये आसान है अब ये मुश्किल नहीं है शैतान के बस में ना आए लोगों के बस में ना आए अपने नफ्स के बस में ना आए हमारा नफ्स भी कहता है कि ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है नहीं है मुश्किल ये अल्लाह का किर कुरान है ये बहुत आसान है डटे रहें पढ़ते रहें आखिर तक तीस पारे तक डटे रहें आप और फिर देखिए लास्ट में आप कितने खुश होंगे और आपको खुद लगेगा कि अच्छा हुआ हम डटे रहे थे ये तो बहुत आसान है अब फिर देखिए आपको जिंदगी जीने में भी मजा आएगा कुरान पढ़ने में मजा आएगा इबादतों में मजा आएगा आपको पता चलेगा कि हमें दुनिया में करना क्या है हमारा मिशन क्या है हमारा मेन मकसद क्या है सब आपको पता चलेगा इनशाला तो ये वही है कि और बेशक उनमें से एक ग्रोह है जो मोड़ते हैं अपनी जबाने और वो मोड़ते हैं अपनी जबानों को बिल किताबी किताब के साथ ताकि तुम समझो उसे मिनल किताबी किताब में से वमा हुआ और नहीं है वो मिनल किताबी किताब में से वकुलूना और वो सब कहते हैं हुआ वो मिनंद अल्लाह के पास से है वमा हुआ और नहीं है वो मिनंद अल्लाह के पास से वकुलूना और वो सब कहते हैं अल्लाह पर झूठ और वो यालमून जानते हैं यानी जानते पूछते वो झूठ कहते हैं माँ का नहीं है माम यहाँ पर माँ का मतलब हम नहीं करेंगे ठीक है नहीं काना है काना यकून क्योंकि अब ये देखिए जो ये होता है फेले माजी फेले माजी से पहले जब माँ आता है तो वो नेगेटिव के लिए आता है 
नहीं है ली बशरिन ली मतलब लिए बशरिन बशर बशर किसको कहते हैं इंसान को किसी बशर के लिए अन के युती यहू दे उसे वो दे उसे अता युती अता याती से बना है ये अता युती और आती अलिफ ता या इसके रूट लेटर्स हैं के दे उसे अल्लाह अल्लाह किताबा किताब वल हुक्मा और हुकूमत व नबूवता और नबूवत सुम्मा फिर यकूला वो कहे काला यकूलू से बना है सुम्मा की वजह से यकूला हो गया फिर वो कहे लिन्नासी लोगों से कूनू हो जाओ कूनू हो जाओ काना या कूनू कुन कूनू फेले अमर है ये इबादन इबाद बंदे अब्द की जमा इबाद है ये बंदे ली मेरे लिए यानी मेरे बंदे मिन दुनी मिन मतलब से दूनी मतलब अलावा अलावा से अल्लाह ही अल्लाह के वलाकिन और लेकिन कूनू हो जाओ रब्बा रब्बानी ना रब वाले अल्लाह वाले रब्बानी किसे कहते हैं रब से अल्लाह वाले को कहते हैं अल्लाह वाले रब वाले बीमा इस वजह से जो बी का मतलब वजह माँ मतलब जो इस वजह से जो कुन तुम हो तुम तू अलिमुना तुम सिखाते तालीम देते देखिए लाम के ऊपर ये शद शद है ना इसलिए इसका मतलब अब जानना नहीं होगा इल्म बल्कि इसका मतलब होगा तालीम देना अल्लामा यू अलिमु से तू अलिमुना तुम सब तालीम देते हो किताबी किताबा किताब की व बीमा और इस वजह से जो कुन तुम हो तुम तदरुसूना पढ़ते दारासीन इसका रूट लेटर है दर्स पढ़ने पढ़ाने को कहते हैं फेले मुजारे है दरअस यदरुसू तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अल्लाह ताला क्योंकि उनकी बात बता रहे हैं यहूदियों की बात बता रहे हैं कि पहले इसका शान नजूल सुन लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदी और ईसाई के उलमा जमा हुए और आपने इन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी तो यहूद कहने लगे कि क्या आप ये चाहते हैं कि जिस तरह ईसाइयों ने हज़रत ईसा इबन मरीम की इबादत की हम भी आपकी इबादत करें तो नजरान के एक नसरानी ने यानी ईसाई ने भी यही कहा कि आपकी यही ख्वाहिश है कि आप ये चाहते हैं कि हम आपकी इबादत करें और यही दावत है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माजल्ला यानी अल्लाह की पना हम खुद अल्लाह वाह ला शरीका के सिवा किसी की इबादत नहीं करते हैं और किसी को अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत की तालीम देते हैं किसी पैगम्बर का ये मकसद नहीं है ठीक है तो अल्लाह ताला यहाँ फिर बता रहे हैं इस बारे में फिर ये आयत नाजिल हुई आयत नंबर 79 और 80 फिर नाजिल हुई कि अल्लाह ताला कह रहे हैं किसी आम इंसान को यानी किसी बशर के लिए ये नहीं है यानी किसी बशर के लायक ये नहीं है कि अल्लाह ताला उसे किताब दे हमत दे और नबूत दे किसी भी आम इंसान को अल्लाह ताली किताब के लिए नबूत के लिए और हुकूमत के लिए नहीं चुनते क्योंकि आम इंसान को अल्लाह ताला चुनेंगे तो वो क्या कहेगा कि हो जाओ मेरे बंदे अल्लाह को छोड़ो मेरे बंदे हो जाओ आम इंसान यही करता है जैसे आज भी कुछ लोग होते हैं जो रब बन के बैठ जाते हैं आ, कुछ नॉन मुस्लिम्स में भी आपने देखे होंगे इतने सारे जो कि गुरु और रब बनकर बैठ जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है तो अल्लाह तला क्या कह रहे हैं आम इंसान तो ये कहता है कि मेरे बंदे हो जाओ लेकिन जो नबी होता है एक नबी वो होते हैं आम इंसान में से हैं लेकिन बहुत नेक होते हैं पैगंबर होते हैं और पैगंबर ये तालीम देते हैं कि रब वाले हो जाओ अल्लाह वाले हो जाओ इस वजह से जो हो तुम तालीम देते किताब की और इस वजह से जो हो तुम तदरुसून पढ़ते या पढ़ाते पढ़ते तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई भी ऐसा शख्स जिसे अल्लाह ताली किताब का इल्म दे हमत दे नबूत दे तो वो कभी भी ये नहीं कहता कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे हो जाओ ये बिल्कुल नामुमकिन है ऐसा हो ही नहीं सकता इम्पॉसिबल है अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह फरमाया है कि हमने हर उम्मत की तरफ रसूल भेजा और सब ने लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे बंदे हो जाओ बल्कि सब ने क्या कहा अल्लाह के बंदे हो जाओ एक अल्लाह की इबादत करो जगह जगह अम्बिया अम्बियाओं का किस आगे अम्बिया के किससे आएंगे सबके तो सब यही कह रहे हैं कि अल्लाह को मानो एक अल्लाह को मानो उसके अलावा किसी को मत मानो तागूत को मत मानो शैतान को मत मानो सिर्फ एक अल्लाह को मानो सब ये कह रहे हैं और फिर देखिए क्रिश्चियंस भी अल्लाह ताला को वो हजरत ईसा इस्लाम को अपना अल्लाह का बेटा बनाए हुए हैं जबकि ईसा इस्लाम ने क्या कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ 
میں رسول ہوں اسی کی عبادت کرو عزیر علیہ السلام نے موسا علیہ السلام نے آ کر سب نے یہی کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں بندے ہیں صرف اسی کو مانو واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان کا اللہ و بحمد کا و نشہد اللہ الہ اللہ انتا نستخ فروقا و نتوب علیہ